Goedemiddag allemaal, welkom uh, bij de opening van de watertuinen. Uh, we zijn heel blij dat jullie hier met uh, zulke grote getalen zijn gekomen. Mijn naam is Ron Suurnet, ik ben wethouder in de gemeente Heemskerk. En ik ga een beetje over uh, uh, technische infrastructuur, water, groen, wegen. Naast me staat collega Ani Salinjan. Die gaat over groen, die gaat over klimaatadaptatie. En dat zijn allemaal zaken waar we vandaag mee te maken hebben. Uh, op dit moment uh, uh, praten we hier over de waterberging. Het mooie aan deze is dat die waterberging die is bijvoorbeeld met heel veel partners is hier aangelegd. En dus nu wil ik bij voorbaat al die partners die eraan hebben meegedaan, van ministeries, waterschappen, PWN, noem ze allemaal maar op. Al die partners wil ik bij deze heel erg hartelijk bedanken dat we deze eerste, uh, op, op deze eerste manier een hele mooie waterberging hebben kunnen aanleggen. En de functie van die waterberging, dat hoef ik u niet te vertellen, hè. in 2014 is in Heemskerk ook heel veel wateroverlast geweest. Hebben, hebben heel veel huizen onder water gestaan. In het Duin zijn heel veel uh, tuinders hebben daar problemen mee gehad. En Heemskerk heeft heel veel behoefte aan extra waterberging. Dit is er één. Op dit moment valt het water. Hè. Het, het is een heel klein stroompje. Maar ik kan u verzekeren als er straks nog heel veel regen gaat vallen. En uh, dan zal u zien dat het, uh, het behoorlijke vormen kan aannemen. En dat zou ook zomaar kunnen zijn dat als er straks een hele warme zomer wordt... Dat u heel erg moet gaan zoeken of u nog wel water kan vinden hier op deze plek. Maar één ding is natuurlijk wel zo straks. Uh, op een gegeven moment gaat hier heel veel groeien. Er wordt, komt heel veel biodiversiteit naar voren. Deze waterberg is ook eigenlijk een natuurbelevingsattractie. Daar kan je met z'n allen doorheen wandelen. En nu zijn we ook natuurlijk hier bij elkaar gekomen. Want er is een, een kleurwedstrijd georganiseerd. En daar gaan we nu de prijzen van uitreiken. En daarom geef ik even het woord aan mijn collega Ani. Nou, het nieuwe komt het leuke deel, de prijsuitreiking. Ik hoop dat alle kinderen die ook hebben getekend hier aanwezig zijn om het in ieder geval uh, te zien en te horen. En ik wil beginnen dus met deze tekening. Dit is in de eerste categorie. Ja, wie heeft hem, uh, wie heeft hem gemaakt? Dat is Maud Nieste. Die heeft het echt hartstikke mooi getekend, hè? Ik vraag van ook even een cadeautje. Mooi, ja? Zullen we op de foto nog gaan? Kijk, dan kan je je cadeautje laten zien. Laat me zien, maar. En je tekening zo. Hoe tof die is. In de volgende categorie is het deze tekening. Ik weet niet of je al herkend wordt. Maar dat is van Ella Born. We gaan eventjes over naar de volgende categorie. Dat is van Bente, 11 jaar. En die heeft dus in de categorie gewonnen uh, van, uh, van de oudste kinderen. Maar met deze tekening is nog wat anders aan de hand. Want wij gaan hier een bord plaatsen waarop deze tekening opgedrukt gaat worden. In het gebied. Wow. Degenen die de prijs hebben ter beschikking gesteld, Germico wil bij deze nog even heel erg bedanken. En dan wil ik jullie verzoeken uh, om mee te gaan naar de opening van de watertuin en dan gaan we de klompenrace houden. 3, 2, 1, go! Christian, feestelijke opening van de, van de watertuinen. We hebben net naar de klompjesrace gekeken. Hoe is dit ontstaan? Nou, dit, is, dit gaat eigenlijk wel een tijdje terug. We gaan terug naar 2014. Toen is een hele grote regenbui gevallen van 100 mm. En uh, grote delen van Heemskerk uh, stonden blank. Uh, en daar moest wat aan gebeuren. En uh, dit is uiteindelijk een van de projecten die daaruit uh, voortgekomen is. Ja, want is dit, is dit al voldoende of moet er nog meer gebeuren? Nee, dit is eigenlijk, eigenlijk het begin. Uh, we realiseren hier ongeveer 6.000 uh, kub aan waterberging, maar er moet nog meer waterberging bij. Waar, dat water, waar komt het allemaal vandaan? Want ik zie het, het stroomt van west naar oost. En hier in het westen is niet zoveel meer. Dan hebben we nog wat duinen en dan zitten we aan de zee. Nou ja, wat, wat, we, wat we zien is dat in dit gebied, uh, het is een zandig gebied, hè, dus op zich kan het water redelijk goed uh, de bodem in. Uh, alleen uh, we hebben niet zo heel veel waterberging, dus niet zoveel ruimte uh, om het water te bergen als er een grote bui valt. Dus uh, dat zijn we hier aan het creëren. Uh, en we willen graag um, ook uh, het water vasthouden waar het valt. Hartstikke leuk plan. Ik zie allemaal bankjes, bruggetjes, uh, stapstenen, waterspeelplekken. 
Wat mag hier allemaal? Het doel van dit project is water hier bergen. Hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste doel. En het tweede doel is dat we hier ook de natuur versterken. Hè? Dus dat we bomen planten, dat er struiken worden geplant, dat de dieren hier uh, uh, nou ja, uh, kunnen eten, kunnen leven. Dus dat willen we versterken. En als derde ook belangrijk om een plek te hebben voor de omgeving waar ze uh, een, uh, doorheen kunnen lopen, waar ze kunnen recreëren, de kinderen kunnen met het water spelen. Uh, het is echt ook bedoeld om uh, voor de buurt een plek te hebben uh, nou ja, waar ze plezier kunnen hebben, waar ze kunnen, uh, ja, water kunnen ervaren, natuur kunnen ervaren. Nu stond er onlangs in de media dat het, uh, de waterkwaliteit, de oppervlaktewater en het grondwater van de provincie Noord-Holland vervuild was. Gelukkig hebben we hier op deze plek water wat uh, opgepompt wordt uh, uit het duin. Hè? Dus we hebben hier te maken met schoon grondwater. Uh, dus, dus dat stroomt door dit gebied heen. Dus uh, we kunnen ervan uitgaan dat dat water uh, schoon is en dat we hier gewoon kunnen recreëren. Oh, dat snap, maar daar snap ik het niet, want net had je het over regenwater, opvang van regenwater. En nu wordt er grondwater wordt er opgepompt. Wat, uh, hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, als, het, uh, als het heel erg droog is, dan is er nog water in de beek. Oké. Okay. En dat komt doordat we bij wijk aan zee uh, grondwater oppompen, wat uiteindelijk hier door dit gebied heen stroomt. En dat was van origine regenwater? En dat was van origine regenwater, dus dat is uh, in de duinen uh, gevallen en uh, inf geïnfiltreerd in de bodem. En dat wordt dan opgepompt en stroomt dan uiteindelijk hier door het gebied heen. Duidelijk, dankjewel. Kun je nog wat toevoegen? Nou ja, misschien nog wel even om het helemaal duidelijk te maken. Dus, we hebben dus heel veel grondwater wat opgepompt wordt, wat door de beek stroomt. Maar op het moment dat dus die extreme bui valt, die, waar, die ik net noemde, van 100 mm. Als die bui valt, dan hebben we deze plek nodig om dat water in op te slaan.